मोडिफायर ने आमदरे आगे दो टी वीडियो पार्ट वन एवं पार्ट टू ते हमरा आलसना करे सिलम एक टी सेंटेंस है नाउन एवं एडजेक्टिव के कौन कौन मोडिफायर मोडिफाई करते पड़े आमदरे आज के वीडियो लेसन तो ते हमरा आलसना करो सेंटेंस है एक टी ओती गुरुत्व पुन्न अंकशो वर्ब के कौन कौन मोडिफायर मोडिफाई करते पड़े आज के वीडियो लेसन टी जेको नॉलेज वाले इंग्लिशी शिक्षा टी जोन नहीं विशेष करे एसएससी एडमिशन टेस्ट बात जेको नॉलेज वाले चक्री परीक्षा जोन में अनेक बेशी गुरुत्व पुन्नो वीडियो टी शुरू कर आगे एक टी विषय बोले नहीं चाहे ताहो चे अपने जो दी प्रथम बार मोते इस नंटी तेज था के नो दोबे एको ना मदर से नंटी सब्सक्राइब ना करे था के ताले अवश्य ही निसे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन टी प्रेस करे रखूँ एवं पाशे था का घंटा टी बाज ये दिन जाते करे आमदर परोपुर्ती Welcome back viewers. Video shuru tay ami apna dekhe ekti prescription the video the shuru korte sai. Artha hotse ekhane khel koron ami ekti prescription mark diye chhi. Ebang likhe chhi modifier versus subject othoba object othoba complement. Artha English baak ke verb er modifier hi chabe ki subject othoba object othoba complement bebrar hote pare. Amar utor hotse na. Karon ki apna dekhe nishay mone ase modifier ni amader part one video the tete amra alochon kore chilam. Modifier hotse an optional element. And that can be removed without affecting the basic structure of a sentence. Or that modifier hurts a sentence or basic structure or by the kiss optional element that a na holo bakotar basic structure. एर माध्यम में मोटा मोटी मतलब भावे औरतों संपन्नों करते पारे तो इंग्लिश बात के शॉर्ट गुनी इम्नो बेसिक स्ट्रक्चर होते तीन टी एवं शेगल होते हैं सब्जेक्ट इंट्रांसिटिव वर्ब सब्जेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब प्लस कंप्लीमेंट तो जेकोनो थोड़ा नहीं स्ट्रक्चर रखे तो ये भार बहुत से और तबोश्चो की आंशो एवं भार था के लिए तार साथ अबोश्चो ये सब्जेक्ट तो था के एवं इंट्रांसिटिव भार बेपर एक उनके सुबह दो तमुलों को नॉइ ट्रांसिटिव भार बेपर ऑब्जेक्ट बोशनो बाद दो तमुलों लिंकिंग भार बेपर कंप्लीमेंट बोशनो � तो अबे जेकोनो थोड़ा ना सेंटेंस रखे तो रही विशेष करे इंट्रांसिटिव वर्ब एर पर ट्रांसिटिव वर्ब बा लिंकिंग वर्ब जेकोनो थोड़ा ना भार बेर परे उत्तरीक्त एक टा ऑप्शन एक टा ऑप्शनल एलिमेंट जेटा फ्रीक्वेंटली जेकोनो भावे आश्ते परे शरह होते एड वर्ब शुद्रंग वर्ब बेर मॉडिफायर हिसाबे � मॉडिफायर ही शब्द है ऑब्जेक्ट और अपस्थान है किसू किसू मॉडिफायर के बाबर करते चान तो आमी आशा करूँगा हमारे आज के आलोचनाएँ अपना देर एक कॉन्फ्यूशन टा दूर होए जाए तो आशुन एक उन बिस्तारी तो आलोचनाएँ जाओ जाए वर्ब एर मॉडिफायर ही शब्द एक है ना जैसे समस्त शब्दों फ्रेज बाग प्लस हम रहा अलसोना करते जाते हैं शेगुला शब्दे वर्ब एर संपर्क के भालो मतो बजाज जो ने हमारे के किसू प्रश्नों में रखता होगे एवं ये प्रश्नों गुलार प्रक्षिते वर्ब किभाव रेस्पोंड करे शेप विषय गुला अमर जो दिखालो मतो बुस्ते पड़े ताहोले अमर ए शमस्तो मॉडिफायर बुस्ते अमर दर शुभिदा होगे प्रथम ये देखोन आश्चर्य एडवर्ब एवं शेटा होगे सिंगल वर्ड एडवर्ब अकोन एक टी वर्ड एर मॉडिफायर इसे बजाकोन सिंगल वर्ड एडवर्ब बाबरी तो होगे तो अकोन शेगुला पास्टी प्रश्न उत्तर दी था परे कोथाई कौकोन कैनो की भावे कतु टुको तो अबे शब्द क्षेत्रे जे जे शब्द गुला प्रश्न उत्तर दी बे ताकि इन्तो नहीं इटा जो नया मदर के वो ही सेंटेंस से भार्बे शते वो ही अंकशेर कॉन्टेक्स्ट आम दर के बुझते हबे आशु नेक टी सेंटेंस से मधुमे विषय टा बैखा करा जाए एक ना मिल एकाने ख्याल करों सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है आई वाज वेटिंग आमी ऑपेक्का कोर्स सिला एकाउन ये जे वाज वेटिंग ये दो टाइम आज जो जो एक टा गैप द होय एवं जो दी बोला होय प्री मॉडिफाई द वर्ब विथ एन एड वर्ब ताहले अम्म रखी करो ख्याल करों आई वाज वेटिंग आमी ऑपेक्का कोर्स सिला अकोन कोताह पके कर सिला कैन ऑपेक्का ख्याल रखते हो अबे यूज़ुअली वर्ब एर मॉडिफायर हिसाब से एडवर्ब जाकून बहुत है शेगुला किंतु पोस्ट मॉडिफायर हिसाब से बेशी बार बोलते हैं प्री मॉडिफायर हिसाब से जाकून बार बोलते हैं शेखत्रे किंतु कि भावे एर उत्तर टाइ बेशी दाई तो एकाने एवं शेटा ऑक्सिलर वर्ब एवं मेन वर्ब एर मास कने बह कि भावे उत्तर यूजुअली एल वाइज युक्त शब्द हुए थके सिंगल वर्ड एडवर्ब जो दिया है तो अलेम रब बोलते पड़े आई वाज ईगरली वेटिंग अमी अनेक आग्रह नहीं है तुम्हारे दुनिया पे क्या करते सिलाम एर पड़े जो दी भार भी पड़े आरेक टी गैप दिया बोला है पोस्ट मॉडिफाइड डी वर्ब विथ एन एडवर्ब एवं इट अ सिंगल वर्ड एडवर्ब जो दे हम लोग बोल सकते चाहे ताहले क्यों आए आई वाज 
eagerly waiting for you there. I mean, what do you think এর উত্তর হিসাবে দেয়ার ব্যবহার করেছি যদি হয় কখন অপেক্ষা করেছিলাম ইয়েস্টারডে সিঙ্গেল অর্ডার ভার্ব ব্যবহার করলাম এভাবে আমরা সেন্টেন্সের কনটেক্সট অনুযায়ী কোথায় কখন কেন কিভাবে কতটুকু যে কোনো প্রশ্নের উত্তর কনটেক্সট অনুযায়ী আমরা ব্যবহার করব এরপর যে আইটেমটি ভার্ব এর মডিফায়ার হিসাবে প্রায়শই ব্যবহৃত হয়ে থাকে একই সাথে আমাদেরকে কনফিউজড করে দেয় সেটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ বা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ এক্ষেত্রে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ইনফিনিটিভ কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শব্দের সাথে সম্পর্কের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফাংশনে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে যেমন কখনো সাবজেক্ট হিসাবে বা অবজেক্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে নাউনের মতো ব্যবহৃত হয়ে সেন্টেন্সের বেসিক স্ট্রাকচারের একটা অংশ হিসাবে পার্ট হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে আবার কখনো কোনো নাউনকে মডিফাই করার মাধ্যমে অ্যাজেকটিভের ফাংশনে ব্যবহৃত হতে পারে কিন্তু এক্ষেত্রে যেহেতু আমরা বলছি ইনফিনিটিভটা মডিফায়ার ভার্বের মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা অ্যাডভার্বের কাজ করবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইনফিনিটিভ যে আমরা অ্যাডভার্ব হিসেবে ব্যবহার করব বুঝবো কীভাবে ইয়েস সেক্ষেত্রে আমার পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য একটি পানির মতো সহজ সূত্র রয়েছে এবং সে সূত্রটা কি ইয়েস আপনি ওই ভার্বটাকে যে ভার্বকে মডিফাই করবেন একটা ইনফিনিটিভ দিয়ে সেই ভার্বটাকে প্রশ্ন করবেন কেন দিয়ে তাহলে আপনি উত্তর পেয়ে যাবেন একটা ইনফিনিটিভ বা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ যেমন এই সেন্টেন্সটি দেখা যাক মাই ব্রাদার ইজ ওয়ার্কিং হার্ড আমার ভাই কঠোর পরিশ্রম করছে কঠোরভাবে কাজ করে যাচ্ছে কেন কাজ করে যাচ্ছে আমি এখানে যেটা লিখেছি সেটা হচ্ছে টু বিকাম আ সাকসেসফুল অন্টারপ্রন একজন সফল উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে এখন আমি এখানে এই যে ইনফিনিটিভ ফ্রেজটা যোগ করেছি তাই বলে কি আপনিও এটাই ব্যবহার করবেন না এক একজনের কাছে এক একটা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ আসতে পারে বা ইনফিনিটিভ আসতে পারে যেমন আপনি বলতে পারেন মাই ব্রাদার ইজ ওয়ার্কিং হার্ড টু গেট ম্যারিড মাই ব্রাদার ইজ ওয়ার্কিং হার্ড টু আর্ন মানি মাই ব্রাদার ইজ ওয়ার্কিং হার্ড টু পাস ইন দ্য এক্সাম অর মাই ব্রাদার ইজ ওয়ার্কিং হার্ড টু বি সাকসেসফুল ইন লাইফ যে কোনো কিছুই হতে পারে তবে এক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যদি পরীক্ষার প্রশ্নে আনসার করতে যান আপনি সেক্ষেত্রে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে তার আগের সেন্টেন্স বা পরের সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সগুলোর ভেতরে কি সম্পর্ক রয়েছে ওই সেন্টেন্সটার এবং ওই সেন্টেন্সের কনটেক্সট এবং মিনিং অনুযায়ী আপনি ব্যবহার করবেন কোন ইনফিনিটিভটা আপনি ব্যবহার করবেন এবং আরেকটি বিষয় নিশ্চয় এখানে খেয়াল করেছেন ইনফিনিটিভ বা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ যখন ভার্ব এর মডিফায়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয় তখন তা কিন্তু পোস্ট মডিফায়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ভার্ব এর মডিফায়ার হিসাবে আর একটি বহুল ব্যবহৃত আইটেম হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ এখন আপনি একটি বাক্যে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ কিভাবে ব্যবহার করবেন এটা আপনি বুঝবেন কিভাবে ইয়েস বাক্যের ভার্বটাকে আপনি কোথায় কখন কেন কিভাবে কতটুকু সবগুলো প্রশ্নের উত্তরই কিন্তু আপনি প্রিপোজিশনাল ফ্রেজের মাধ্যমে দিতে পারেন আর একটি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে আপনি এই যে প্রশ্নগুলো এগুলোর সবগুলোকে দিয়েই যখন প্রশ্ন করবেন এবং উত্তরটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ আকারে দিবেন এইভাবে কিন্তু আপনি একটি সেন্টেন্সকে অনেক বড় করে গড়ে তুলতে পারেন তো আসুন সেন্টেন্সের মাধ্যমে দেখা যায় হি কেম সে এসেছিল ইন আ হারি টু মি ইন দ্য আর্লি মর্নিং এখন সে এসেছিল কিভাবে এসেছিল ইন আ হারি খুব তাড়াহুড়ো করে এসেছিল কোথায় এসেছিল আমার কাছে এসেছিল কখন এসেছিল ইন দ্য আর্লি মর্নিং এখন খেয়াল করুন এই যে হি কেম সে এসেছিল এই এসেছিল ভার্বটাকে আমরা প্রশ্ন করলাম কিভাবে এসেছিল উত্তর আসলো ইন আ হারি কোথায় এসেছিল টুমি আমার কাছে এসেছিল কখন এসেছিল ইন দ্য আর্লি মর্নিং এই যে তিনটা প্রশ্নের উত্তরই কিন্তু প্রিপোজিশনাল ফ্রেজের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ যে এটা বুঝবো কীভাবে ইয়েস এর আগের বিভিন্ন ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আলোচনা করেছি যে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ চেনাটা খুবই সহজ প্রিপোজিশন দিয়ে শুরু হয় এবং নাউন দিয়ে শেষ হয় যেমন এখানে দেখুন ইন আ হারি ইন প্রিপোজিশন হারি নাউন টু প্রিপোজিশন মি প্রোনাউন এখন নাউনের পরিবর্তে কিন্তু প্রোনাউনও ব্যবহৃত হতে পারে আবার ইন প্রিপোজিশন মর্নিং নাউন এখন মাঝখানে কিন্তু অন্য শব্দগুলো বসতে পারে এবং এভাবে কিন্তু আপনি কোথায় কখন কেন কিভাবে কতটুকু যে কোনো প্রশ্নের উত্তর প্রিপোজিশনাল ফ্রেজের মাধ্যমে কনটেক্সট অনুযায়ী ওই সেন্টেন্সের চাহিদা অনুযায়ী ভার্বের চাহিদা অনুযায়ী প্রোভাইড করে সেন্টেন্সটাকে বড় করতে পারেন বা মডিফায়ার সাপ্লাই দিতে পারেন এক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল করুন এই প্রিপোজিশনাল ফ্রেজগুলো সবই কিন্তু ভার্বের পোস্ট মডিফায়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ভার্বের পরে পোস্ট মডিফায়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এরপরে যে আইটেমটি ভার্ব এর মডিফায়ার হিসেবে 
ব্যবহৃত হতে পারে সেটি হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ইউজুয়ালি আমরা জানি যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কোন নাউন বা প্রোনাউনকে মডিফাই করার মাধ্যমে অ্যাডজেকটিভের ফাংশন ব্যবহৃত হয়ে থাকে কিন্তু মাঝে মাঝে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আবার অ্যাডভার্বের ফাংশনও ব্যবহৃত হতে পারে তো এই বিষয়টা আমরা বুঝবো কিভাবে যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কখন অ্যাডজেকটিভের ফাংশনে কখন অ্যাডভার্বের ফাংশনে ব্যবহৃত হচ্ছে ইয়েস সেক্ষেত্রে বোঝাটা খুবই সহজ আমার পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য একটা টিপ সেটি হচ্ছে আপনি ভার্বটাকে প্রশ্ন করবেন কিভাবে দিয়ে যদি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ভার্ব এর মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয় তবে আপনি ভার্বটাকে প্রশ্ন করবেন কিভাবে দিয়ে যদি উত্তর দেয় তাহলে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ভার্ব এর মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে যেমন এখানে সেন্টেন্সে দেখুন শি ক্যাম টু মি সে আমার কাছে এসেছিল কিভাবে এসেছিল ড্যান্সিং নাচতে নাচতে এসেছিল সো এই ড্যান্সিংটা হচ্ছে এই ভার্ব এর মডিফায়ার এবং এটার গঠন হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এখন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বেশি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কিন্তু ভার্বের পরে পোস্ট মডিফার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে আবার মাঝে মাঝে সেটা কিন্তু সেন্টেন্সের একেবারে শুরুতেও বসতে পারে তবে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের এই ব্যবহারটা কিন্তু খুব বেশি হয়ে হয় না এবং পরীক্ষায়ও খুব একটা বেশি আসে না তবে আপনাকে এই বিষয়টা জানতে হবে আরেকটা জিনিস খেয়াল করুন এই যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যখন এরকম ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় তখন কিন্তু এই মিনিংটা রিপিটেড হয় যেমন সে এসেছিল আমার কাছে কিভাবে এসেছিল নাচতে নাচতে তো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এর অর্থ হচ্ছে নাচতে নাচতে হাঁটতে হাঁটতে গাইতে গাইতে এরকম ভার্ব এর মডিফায়ার হিসেবে সর্বশেষ যে মডিফায়ারটি ব্যবহৃত হয় সেটি হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ ঠিক যেভাবে একটি শব্দ বা একটি ফ্রেজ ভার্বের মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ঠিক একইভাবে একটি ক্লজও কিন্তু ভার্বের মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এখন ক্লজ কি ক্লজ হচ্ছে যার ভিতরে একটি ফাইনাইট ভার্ব থাকবে এবং একটি সাবজেক্ট থাকবে এখন অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ কি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজের ক্ষেত্রে আবার একটু অতিরিক্ত অংশ থাকবে সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজের শুরুতে একটি সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন থাকবে এখন এই যে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ ভার্বকে মডিফাই করবে সেক্ষেত্রে এটা কিভাবে মডিফাই করবে ইয়েস সেক্ষেত্রে ওই একইভাবে কোথায় কখন কেন কিভাবে কতটুকু যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তো আপনি যদি ক্লজ নিয়ে বিস্তারিত জানতে চান তাহলে আমাদের পুরো আগে করা একটি অতি চমৎকার ভিডিও রয়েছে ফ্রেজ এবং ক্লজের উপরে সেই ভিডিওটি আপনি উপরের আই বাটনের লিঙ্ক থেকে দেখে আসতে পারেন তো আসুন এখানে একটি সেন্টেন্সের মাধ্যমে বিষয়টা ক্লিয়ার করা যাক সেন্টেন্সটি লিখেছি মাদার ফোন হার এগেন অ্যান্ড এগেন মা তাকে ফোন করেছিল বারবার বিকজ শি ওয়াজ লেট টু রিটার্ন কারণ সে ফিরতে দেরি করেছিল এখন খেয়াল করুন এই যে অংশটা বিকজ শি ওয়াজ লেট টু রিটার্ন এখানে দেখুন ওয়াজ লেট ওয়াজ একটি ভার্ব আছে তার সাবজেক্টও আছে শি এবং এই অংশটার শুরুতে একটি সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন রয়েছে বিকজ এখন এই যে বিকজ কারণ সে ফিরতে দেরি করেছিল এটার সম্পর্ক কার সাথে সম্পর্কটা হচ্ছে এই মেইন ক্লজের ভার্বের সাথে ভার্বটাকে যদি আমরা প্রশ্ন করি সে মা ফোন করেছিল কেন ফোন করেছিল কারণ সে ফিরতে দেরি করেছিল তো এই যে এই সেন্টেন্সের ভিতরে একটি ক্লজ ব্যবহার করেছি এবং এই ক্লজটা ভার্বের কেন এর উত্তর দিচ্ছে তো আমরা জানি কোথায় কখন কেন কিভাবে উত্তর দিলে সেটা যেই দিক না কেন সেটা কিন্তু অ্যাডভার্ব বা অ্যাডভার্বিয়ালের কাজ করে যেহেতু এটা একটা ক্লজ এই কেন এর উত্তর দিচ্ছে সুতরাং এই ক্লজটা হচ্ছে ভার্ব এর মডিফায়ার এবং মডিফায়ার হিসেবে কি ব্যবহৃত হয়েছে একটি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ তো ভিউয়ার্স এই ভিডিওটির মাধ্যমে মডিফায়ারের উপরে তিন পর্বের ধারাবাহিক আলোচনা শেষ করতে যাচ্ছি এরপরেও মডিফায়ার নিয়ে আপনাদের কোনো কনফিউশন থাকলে অথবা আপনাদের ধারণাকে আরও সুস্পষ্ট করার জন্য এইচএসসি বা অন্য কোনো পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে প্র্যাকটিস অ্যান্ড অ্যানালিসিস সেশন চান কি না তা জানিয়ে নিচে কমেন্টস বক্সে লিখে ফেলুন আর এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই নিচে একটি লাইক দিয়ে যাবেন আর যদি মনে করেন এই ভিডিওটি অন্যদের উপকারে আসতে পারে তাহলে অবশ্যই ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলোতে আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন আর হ্যাঁ আপনি যদি প্রথমবারের মতো এই চ্যানেলটিতে এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই নিচে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটি চেপে দিন এবং পাশে থাকা ঘন্টাটি বাজিয়ে দিন যাতে করে আমাদের পরবর্তী কোনো ভিডিও আপনি মিস না করেন আর এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমার সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ